biggest change in the last 20 years is uh, some communities for example die größte Veränderung in den letzten 20 Jahren ist, dass bestimmte Gemeinden wie etwa die Pastari und die Maasai, die früher weder Bäume gefällt noch gewildert haben, genau das jetzt tun. Gründe dafür sind die Überbevölkerung und der Anstieg der Armut. Ein anderer Grund ist die Verschärfung des Existenzkampfes und dass sich die Bildung der Entwicklung im Land nicht angepasst hat. Früher haben die Menschen sechs bis acht Kinder gekriegt. Heute bekommen die gebildeten Menschen immer weniger Kinder. Wenn ich als Kind auf den Berg gegangen bin und wir Wasser über Nacht rausgestellt hatten, war es morgens zu Eis gefroren. Das gibt es heute nicht mehr. Das sagt mir, dass die Temperaturen gestiegen sind. Außerdem habe ich auf dem Mount Kenya in den letzten sechs Jahren die Gletscher beobachtet. Immer, wenn ich etwa beim Louis-Gletscher war, habe ich ihn mit alten Aufnahmen verglichen und die Veränderungen festgestellt. Auch die Bergflüsse führen weniger Wasser. Und auch an den Plätzen, an denen es früher keine Moskitos gab, etwa im Hochland, gibt es inzwischen welche und dadurch auch Malaria. Mein größter Wunsch ist es, in einer natürlichen, nachhaltigen Umwelt zu leben. Zu Hause, auf der Arbeit, im ganzen Land. Ich will nicht sehen, wie der Lebensraum der Tiere zerstört wird. Ich möchte, dass die Kenianer wissen, was sie besitzen. Ich möchte nicht das ganze Land mit Städten überzogen sehen. Ich würde gerne viel Natur erleben. Ich möchte, dass die Leute glücklich sind hier, wie im gelobten Land. Früher habe ich meine Eltern und meine Lehrer beschuldigt, mich Sachen machen zu lassen, von denen sie dachten, sie wären gut für mich. Dabei haben sie gar nicht gewusst, dass ich im Tourismus oder in der Natur arbeiten will. Sie haben gemeint, ich solle Wirtschaft studieren, etwa Management oder Medizin. Das hat mich nicht interessiert. Ich würde jedem Kind raten, das zu machen, was sein Herz ihm rät. Ich glaube, am glücklichsten sind die Leute, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Denn dafür hat man dann Leidenschaft. Und selbst wenn du viel arbeiten musst, wirst du nie müde. Du magst es. Es läuft von allein. Deshalb kann ich meine beiden Töchter auch zu nichts zwingen, auch wenn ich es gerne sehe, dass sie Medizin studieren oder Anwälte werden. Aber ich kann sie nicht zwingen. Ich kann nur versuchen, ihnen das zu ermöglichen, was sie tun wollen.